যুব সমাবেশের সম্মানিত সভাপতি এবং বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের মহতারাম সভাপতি ডক্টর আহমদ আব্দুল্লাহ সাকিব সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাতু ইন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মান লা নাবিয়া বাদাহ আম্মা বাদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াল তাকুম মিনকুম উম্মাতু ইয়াদউনা ইলাল খাইর ওয়া ইয়ামুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন ওয়া ক্বালা তাআলা ফি আয়াতিন উখরা কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তুমিনুনা বিল্লাহ নির্ভেজাল তাওহিদে ঝান্ডা বাহিনী দেশের অনন্য যুব সংগঠন বাংলাদেশ আলেহাদিস যুব সংঘ কর্তৃক আয়োজিত আজকের যুব সমাবেশের উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবর্গ বাংলাদেশ আলেহ যুব সংঘের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল বৃন্দ এবং সেই সাথে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বাংলাদেশ আলেহ যুব সংঘের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বশীল কর্মী এবং সুধি ভাইরা প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলমের জন্য যার অশেষ সহমতে তাবলিগ ইজতেমা দু হাজার একুশের ব্যস্ততার ফাঁকেও আমরা কিছু সময়ের জন্য যুব ভাইদের নিয়ে এখানে বসার সুযোগ পেয়েছি এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমের শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বসিত শেষ নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি প্রিয় উপস্থিতি প্রথমে যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি সোরা আলম রানের একশো চার নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন যে ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুন তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একটা দল থাকা চাই যারা মানুষকে আহ্বান জানাবে খাইর কল্যাণের দিকে মঙ্গলের দিকে আহ্বান জানাবে মারুফ তারা মানুষকে ভালো কাজে নির্দেশ দেবে এবং মানুষকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং তারাই হচ্ছে সফল কাম তার ঠিক ছয় আয়াত পরে আল্লাহ রবুল আলমিন আবারও বলছেন কুন্তুম খাইর উম্মাতি মুখলি জাতির নাস তোমরাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত যাদেরকে মানুষের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে কি উদ্দেশ্যে তা মরুনা বিল মারুফ তোমরা মানুষকে আহ্বান জানাবে ভালো কাজের অতনাহিল মুনকার এবং তোমরা মানুষকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে অত মিনুনা বিল্লাহ এবং তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এই পরপর দুটি আয়াত নাজিলের মাধ্যমে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মুসলিম উম্মার প্রতি যে দায়িত্ব দিয়েছেন সে দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান জানানো মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানানো মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা এটা মুসলিম উম্মার অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব তার কারণ আমাদের রসুল সাল্লাহামের মৃত্যুর মাধ্যম দিয়ে নবুয়তের সিলসিলা শেষ হয়ে গেছে নবুয়তের এই সিলসিলা এখন জারি থাকবে কাদের মাধ্যম দিয়ে এই মুসলিম উম্মার মাধ্যম দিয়ে আর এই মুসলিম উম্মার মধ্যে একটা দল যদি না থাকে একটা গোষ্ঠী যদি না থাকে যারা সেই নবুয়তের দায়িত্বটা পালন করবে তাহলে এই দাওয়াতটা স্থগিত হয়ে যাবে স্টপ হয়ে যাবে এই দাওয়াত মানুষ আর পাবে না মানুষ তখন পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর এ কারণেই মুসলিম উম্মার জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বিশেষ এই দায়িত্বটা দিয়ে রেখেছেন আর এই দায়িত্ব পালনের জন্যই যুগে যুগে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্কারক মুজাদ্দিদরা এসেছিলেন এবং তারা মুসলিম উম্মার এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন উনিশশো সাল থেকে বাংলাদেশ আলেহ যুব সংঘ এদেশের বুকে সেই সমাজ সংস্কার সেই পবিত্র সমাজ সংস্কার আন্দোলন নিয়ে এগিয়ে চলেছে আলহামদুলিল্লাহ সুসংঘবদ্ধভাবে জামাতবদ্ধভাবে প্রিয় উপস্থিতি আমাদের এই জামাতবদ্ধ সংস্কার প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য কি প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্ভেজাল তাওহিদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা যেখানে শির্কের কোনো গন্ধ থাকবে না দুই নম্বর কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা যেখানে কোনো প্রকার বেদাত থাকবে না কোনো প্রকার তাকলিফ থাকবে না অন্ধ অনুসরণ থাকবে না তিন নম্বর হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জন করা যেখানে কোনো এখলাসের ঘাটতি থাকবে না এই তিনটি মৌলিক লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশে আলে যুব সংঘ এদেশের বুকে পরিচালিত হচ্ছে আর এই লক্ষ্য অর্জনের পথ কি সেই পথটা আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি যে আকিদা আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন এটাই হচ্ছে আলের আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য এখানে কোনো চরমপন্থার সুযোগ নেই এখানে কোনো শিথিলতার সুযোগ নেই এখানে একমাত্র সুযোগ আছে সেটা হচ্ছে মধ্যম পন্থার আমাদের মৌলিক লক্ষ্য শুধুমাত্র রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা নয় শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা নয় বরং ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সমাজ জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে ইসলামের এই মহান বিধানগুলো ইসলামের এই নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন করাটাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য প্রিয় প্রসিদ্ধি 
আমি আমাদের করি ভাইদের প্রত্যেক ভাইকে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ধারণা রাখার জন্য অনুরোধ করছি বিশেষ করে আমাদের যে পরিচিতিটা রয়েছে যে পরিচিতি ছোট্ট একটা পেজে লেখা আছে সেই পরিচিতিটা যেন আমাদের প্রত্যেকের ঠোটস্থ থাকে এবং অন্তস্থ যেন থাকে বিহপস্থিতি আজকের উদ্বোধনী বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমি যে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে মুসলিম উম্মার ঐক্য আজকে আমাদের সমাজে সবচেয়ে যে বিষয়টা নিয়ে মানুষ আলোচনা করা করে সেটা হচ্ছে ঐক্য মুসলিম উম্মার ঐক্য নিয়ে কিভাবে আমাদের মধ্যে ঐক্য সাধিত হবে কিন্তু দুঃখজনক বিষয় যে এই ঐক্য শব্দটা এমন একটা বিষয় এমন একটা অধরা বিষয় যে মানে যার রূপ যার অবস্থা সম্পর্কে বা যার ভবিষ্যৎ মানে রূপ সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশ মানুষের ধারণা রাখে না তারা শুধু ঐক্য ঐক্য বলে মুখে ফেনা তুলে দেয় তারা এক কথাই মানে একই কথা বলতে থাকে সব সময় যে দুনিয়ার মুসলিম এক হও এক হও কিন্তু কিভাবে তারা এক হবে এই ঐক্যের কোনো প্ল্যাটফর্ম তাদের জানা নেই আপনারা জানেন যদি আমরা ঐক্যের এই জায়গা খুঁজতে যাই ঐক্যের জায়গা খোঁজাচ্ছে আমাদের এখন অনৈক্যের জায়গাগুলো খোঁজাটাই সবচেয়ে বড় মানে বিষয় হয়ে গেছে কারণ অনৈক্যের জায়গাগুলো এত বেশি সেখান থেকে ঐক্যের জায়গায় আপনি আসবে কিভাবে প্রথমে যদি ভাগ করতে যান শিয়া সুন্নির ভাগ শিয়া সুন্নির মধ্যে কিভাবে ঐক্য হওয়া সম্ভব তারপরে আরো যে মুসলিম উম্মার অসংখ্য বিভ্রান্ত ফেরকাগুলো রয়েছে এদের সাথে আহলু সুনাত জামাতের কিভাবে ঐক্য হওয়া সম্ভব এরপর যদি আরো এভাবে হিসাব করতে যাই যারা বিভিন্ন বাতিল আকিদা বাতিল মতবাদ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আজকে আমাদের দেশেই যদি আমরা হিসাব করি অসংখ্য পীর বাজারের দল রয়েছেন অসংখ্য এমন দল রয়েছেন যারা ইসলামকে পলিটিক্যাল বানিয়ে ফেলেছেন অসংখ্য এমন দল রয়েছেন যারা ইসলামকে ফাজালের দল বানিয়ে ফেলেছেন জিকিরের দল বানিয়ে ফেলেছেন তো তাদের সাথে আমাদের ঐক্যটা কিভাবে সম্ভব আলো সুন্নত জামাতের ঐক্যটা কিভাবে সম্ভব প্রিয় উপস্থিতি এই ঐক্য আসলে পুরোপুরিভাবে কখনোই বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয় এটাই হচ্ছে বাস্তব কথা যদি আমরা বাস্তবতার ময়দানে আসতে চাই যদি আমরা আবেগের জায়গা থেকে দূরে সরে এসে বাস্তবতার জায়গায় আসতে চাই আসলে এই ঐক্য একেবারে শতভাগ কখনোই সম্ভব নয় তবে হ্যাঁ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্বার্থের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি যেটা আমরা আমাদের পাঁচ দফা মূলনীতির মধ্যে উল্লেখ করেছি মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ এটা কখনো নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হতে পারে কখনো পারস্পরিক সহাবস্থানের ক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে নিজেদের আকিদা এবং মানহাজের সাথে অন্য সবার যে ঐক্য হবে এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার তার কারণ আল্লাহ রসুস্লাম নিজেই বলে গিয়েছেন যে মুসলিম উম্মার মধ্যে ভাগ হবে কয়টা তিয়াত্তরটা ভাগ হবে এর মধ্যে জানাতে যাবে কয়টা সবগুলাই একটা যাবে বাকি বাহাত্তরটাই তো বিভ্রান্ত ফেরকা এই বিভ্রান্ত ফেরকাগুলো ইসলামের নামেই সমাজে চালু রয়েছে এই বিভ্রান্ত ফেরকাগুলোর সাথে যারা নাজি ফেরকা যারা জান্নাতি ফেরকা তাদের ঐক্য হবে কিভাবে অসম্ভব ব্যাপার প্রিয় উপস্থিতি মুসলিম উম্মার মধ্যে আমরা অবশ্যই ঐক্য চাই সেটা যতদূর সম্ভব যতদূর সম্ভব ঐক্য যে ঐক্যের মাধ্যম দিয়ে অন্তত পক্ষে আমাদের মধ্যে নিরাপত্তা বিরাজ করে আমাদের পারস্পরিক সংঘাত যেন সৃষ্টি না হয় যে বিষয়ে আমরা দেখেছি যে সাহাবাই কেরামের যুগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে হয়নি অনেক হয়নি তাদের মধ্যে জঙ্গে জামাল কেন হলো সিফিনের যুদ্ধ কেন হলো আলী মোহামের মধ্যে যুদ্ধ কেন হলো মুসলিম উমার মধ্যে অনেক হয়েছে এবং এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে প্রিয় উপস্থিতি কিন্তু আমাদের মধ্যে এই অনৈক্য যেন আমাদের পারস্পরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করে আমাদের সার্বিক বৃহত্তর স্বার্থকে যেন ক্ষুণ্ণ না করে ঠিক যেভাবে আমরা দেখেছিলাম যে আলী মোহাবিয়ার মধ্যে যখন প্রিয় উপস্থিতি যে বিষয়ে বলছিলাম শোনা যাচ্ছে যে বিষয়ে বলছিলাম যে মুসলিম উম্মার বৃহৎ বৃহত্তর নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদেরকে ঐক্য করতে হবে সেটা অবশ্যই আকিদার ঐক্য মানহাজের ঐক্য যদি নাও হয় অন্তত পক্ষে সেই ঐক্যটা যেন আমাদের পারস্পরিক নিরাপত্তার স্বার্থে যেন হয় যেমনভাবে আমরা দেখেছিলাম আলী মোহাবিয়া রাজের আনুর মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব হলো তখন কি হয়েছিল রোমক সম্রাট সেই সুযোগটা নেওয়ার চেষ্টা করলো তিনি মোহাবিয়ার কাছে এসে প্রস্তাব দিলেন হে মোহাবিয়া আলীর সাথে যে আপনার দ্বন্দ্ব হচ্ছে আসুন আমরা আপনাদের সাথে যোগ দিই যোগ দিয়ে আমরা আলী মানে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি তখন মোহাবিয়া রাজাল তারা আনু তাদের বিরুদ্ধে রোমক সম্রাটের বিরুদ্ধে বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন আখাওয়ানে তাসা যারা দুই ভাই যুদ্ধ করেছে এই দুজনের মধ্যে তোমার এখানে কি করার আছে তুমি কেন এখানে আসছো আমাদের পরস্পর ভাইয়ের মধ্যে কিছু দ্বন্দ্ব হয়েছে কিন্তু এর মধ্যে সুযোগ নেওয়ার জন্য তুমি খ্রিস্টান মানুষ তুমি কে জন্য এসেছো তোমাকে কোনো সুযোগ আমি দেব দেবো না তিনি স্পষ্টভাবে তখন বলে দিয়েছিলেন প্রিয় উপস্থিতি আমরা মানুষ আমাদের মধ্যে মতের 
বিরুদ্ধতা থাকতেই পারে মতানৈক্য থাকতেই পারে কিন্তু এই দ্বন্দ্ব আমাদেরকে সাধ্যমতো মেটানোর চেষ্টা করতে হবে এই কারণে যে যদি এই দ্বন্দ্বগুলো জিয়ে থাকে তাহলে আমাদের পারস্পরিক শক্তির জায়গাটা নষ্ট হয়ে যাবে আর এই জন্যই আল্লাহ আলমিন বলছেন ওয়াতি উল্লাহ রসুলা হে মমিন সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তার রসুলে আনুগত্য করো ফল ওলা তারা যাও তোমরা পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করো না পরস্পর মতানৈক্য করো না ফতাফশালু তাহলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারো এবং তোমাদের শক্তি কমে যেতে পারে অস্বীরু তোমরা ধৈর্য ধারণ করো যে কোনো বিষয় মতলক্ষ হলেই সেখানে একটা রিয়াকশন দেখিও না একটু ধৈর্য ধারণ করো ইন্দাল্লাহ না আসা আবরিন নিশ্চয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যারা ধৈর্যশীল তাদের সাথে সবসময় থাকেন প্রিয় উপস্থিতি আজকে আমাদের মধ্যে ঐক্যের যে কথাগুলো বলা হচ্ছে অধিকাংশ ঐক্যের কথাগুলো হচ্ছে ফাঁকা বলি এখানে এখলাসের কোনো সম্পর্ক নেই এখলাসের সাথে যদি ঐক্যের কথা বলা হতো তাহলে ঐক্য চলে আসতো এখানে আসলে ঐক্যের নামে যেগুলো বলা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ষড়যন্ত্রমূলক ঐক্য যদি তাই না হতো তাহলে ঐক্যের নাম করে এখন কেন বলা হচ্ছে যে আমরা আহলের নামটাই বাদ দিয়ে দিই যদি ষড়যন্ত্রমূলক ঐক্যই না হতো তাহলে কেন বলা হচ্ছে সংগঠন করা হারাম এই সমস্ত ঐক্যের কথা যেগুলো বলা হচ্ছে আমরা স্পষ্টভাবে যেটা মনে করি এটা হচ্ছে একটা দ্বিমুখী ঐক্যের বাণী মুনাফিক ঐক্যের বাণী এই মুনাফিক ঐক্যে আমরা বিশ্বাস করি না প্রিয় উপস্থিতি আমরা যারা সংগঠনের সদস্য আছি সংগঠনের বাইরে যারা আছেন তাদের কাউকে আমরা শত্রু মনে করি কিন্তু যারা সংগঠনের বাইরে আছেন তারা কিন্তু সংগঠনের সদস্য যারা তাদেরকে ঠিকই শত্রু মনে করেন সুতরাং খামাখা উদারতার ভনিতা দেখিয়ে আপনারা ঐক্যের গল্প আমাদেরকে শোনাবেন না আপনারা দয়া করে সংগঠনের বিরোধিতা বন্ধ করুন আপনারা দয়া করে গিবত তহমত বন্ধ করুন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বন্ধ করুন তাহলেই দেখবেন আমাদের মধ্যে ঐক্য এমনিতেই সাধিত হয়ে গেছে ঐক্যে যেন জন্য এত মায়া কান্না আপনাদের করা লাগবে না প্রিয় উপস্থিতি আজকে তারা জমিও জামাত শব্দগুলো নিয়ে নানা ধরনের একাডেমিক আলোচনা নিয়ে আসছেন জমিও শব্দটা এর জন্য প্রযোজ্য হয় জামাত শব্দটা এদের জন্য প্রযোজ্য হয় এই সমস্ত কথা বলে বা আমির শব্দটা শুধুমাত্র এটার জন্য প্রযোজ্য হবে জামাত শব্দটা শুধু জামাতে আমনার জন্য প্রযোজ্য এই ধরনের যে একাডেমিক বিশ্লেষণগুলো তারা নিয়ে আসছেন এই সমস্ত একাডেমিক বিশ্লেষণ মাঠে ময়দানে এর কোনো বাস্তবতা নেই আমি যদি মনে করি বা আমরা যদি এখন ধরে নেই যে পুরান হাদিসে পবিত্র হাদিসে লুজুমুল জামাত যে অধ্যায়টা রয়েছে অর্থাৎ জামাতবদ্ধ থাকার যে বিষয়টা রয়েছে এই জামাতবদ্ধ থাকাটা শুধুমাত্র জামাতে আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি আমরা এটা ধরেও নেই যদি ধরেও নেই যে হাদিসে যতগুলো জামাতবদ্ধতার শব্দ এসেছে এগুলো মূলত এই সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না এটা যদি আমরা ধরেও নেই তবুও আজকের যুগে এই জামাতবদ্ধতা এই সংগঠনের গুরুত্ব এই সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই আপনি কখনোই বলতে পারেন না যে সংগঠন এই সংগঠনের মাধ্যমে সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি হয় বরং সংগঠনের মাধ্যম দিয়ে সমাজে যতটুকু ঐক্য এখন রয়েছে এটা সংগঠনের কারণেই রয়েছে যদি সংগঠন না থাকতো এতগুলো মানুষকে আমরা এখানে একতাবদ্ধ করতে পারতাম না যদি সংগঠন না থাকতো একই লক্ষ্যে একই উদ্দেশ্যে এতগুলো মানুষ আমরা সারা দেশে পরিচালনা করতে কখনোই পারতাম না প্রিয় উপস্থিতি আজকে যারা সংগঠনে বিরোধিতা করছেন তাদের আমরা হেদায়ত কামনা করছি তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনারা শুধুমাত্র সংগঠন বিরোধী প্রচারণাগুলো বন্ধ রাখুন দেখবেন সমাজে আমাদের ঐক্যটা আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছেন আপনারা আমাদের ভাই আমরা আপনাদের ভাই আমরা আপনাদের সাথে কোনো রকম ঐক্য অনৈক্য করতে চাই না আপনারা সংগঠনের সদস্য হতে চাচ্ছেন কি চাচ্ছেন না এটা নিয়ে আমাদের কোনোই মাথা ব্যথা নেই বিশ্বাস করুন আপনারা যদি আমাদের সাথে আসেন আলহামদুলিল্লাহ যদি সাথে নাও থাকেন তবু আলহামদুলিল্লাহ তবু আপনারা আমাদের ভাই কিন্তু আপনারা তো আমাদের ভাই মনে করছেন না আমরা সংগঠন করি বলে আপনারা মনে করছেন যে আমরা একটা দ্বিধা সমাজের মধ্যে একটা বিভক্তি সৃষ্টি করছি অনেক্য সৃষ্টি করছি অথচ আমাদের উদ্দেশ্য কখনোই সমাজে অনেক্য সৃষ্টি করা নয় সমাজে কোনো বিভ্রান্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয় আমাদের উদ্দেশ্য সমাজের মানুষকে একই লক্ষ্যে একই উদ্দেশ্যে সমাজ সংস্থা এই বৃহত্তর ময়দানে সবাই মিলে একতাবদ্ধ হবে এই সমাজ সংস্থার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এটাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রিয় উপস্থিতি আমি আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি একটা আয়াতে আপনাদের মনে রাখার জন্য অনুরোধ করব যারা সংগঠনের বিরোধিতা করছেন সুরা আনফালের ষাট নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবাল বলছেন ও আইদুল আকুম মাস্তাতা আতুম মিন কুয়া তোমরা তোমাদের জন্য সাধ্য মতো শক্তি প্রস্তুত করে রাখো অমিন রিবাতিল খাইল এবং তোমাদের ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রাখো কেন 
উত্তর হিবুরা বি আদু ওয়াল্লা যাতে তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভয় দেখাতে পারো ওয়া আদু ফাকুম তোমরা আল্লাহর শত্রুদের ভয় দেখাতে পারো এবং তোমাদের যারা শত্রু রয়েছে তাদেরকেও তোমরা ভয় দেখাতে পারো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতে কি বললেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতে আমাদেরকে শক্তি প্রস্তুত করে রাখতে বলছেন আমাদের ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করে রাখতে বলছেন এখন আমরা যারা মুসলিম উম্মার সাধারণ মানুষ হয়েছি আমরা কোন শক্তি দিয়ে আমাদের যারা বিরোধী শক্তি রয়েছে যারা কাফের শক্তি রয়েছে যারা মুনাফিক রয়েছে তাদেরকে কিভাবে আমরা ভয় দেখাতে পারি আমরা কি এখন অস্ত্র নিয়ে মাঠে নামবো অস্ত্র নিয়ে মাঠে নামার কোনো সুযোগ আছে শুধুমাত্র এক একটা সম্মেলন দিয়ে আমাদের শত্রুদের ভয় দেখানো সম্ভব প্রিয় উপস্থিতি শত্রুদের ভয় দেখাতে গেলে সবচেয়ে বড় যেটা শক্তি সেটা হচ্ছে আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি সাংগঠনিক শক্তি এই সাংগঠনিক শক্তির মাধ্যম দিয়ে যদি দশজন ব্যক্তি এক জায়গায় সংগঠিত হয় সেই দশজন ব্যক্তি দিয়ে একশো জনে কাজ করা সম্ভব আপনারা সবাই জানেন একটা মসজিদে যখন আমরা সালাত আদায় করি সবাই যদি যার যার মতো সালাত আদায় করি এবং জামাতবদ্ধভাবে সালাত আদায় করি দুটোর মধ্যে ফারাক আছে না এই সমাজে অসংখ্য মানুষ বড় বড় যে আমাদের জালসাগুলো হচ্ছে মাহফিলগুলো হচ্ছে সে সমস্ত মাহফিল জালসায় বহু মানুষ আছে কিন্তু তাদের এক একজনের লক্ষ্য এক এক রকম এক একজন এক এক উদ্দেশ্যে আসেন তারা সম্মেলনের মঞ্চে আসলেন সম্মেলনের প্যান্ডেলে আসলেন তারা যার যা চিন্তাধারা ছিল সেই চিন্তাধারা নিয়ে আবার ফেরত গেলেন এটাই তো হচ্ছে কিন্তু যখন আমরা সংগঠনের মাধ্যমে মানুষকে একত্রিত করছি আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু একই লক্ষ্যে একই উদ্দেশ্যে একই পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু সমাজে নেমে পড়ছি তাই না এই যে সংগঠিত একটা সমাজ ব্যবস্থা এই সংগঠিত সমাজ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন মানে ছিন্ন ভিন্ন সমাজের চেয়ে এই সংঘবদ্ধ সুশৃঙ্খল শক্তি এটা কি বড় শক্তি নয় প্রিয় উপস্থিতি এই বাস্তবতাটা আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে যদি না বুঝে অবুঝের মতো চিল্লা 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 চিল্লি করি সারা জীবন চিল্লা চিল্লি করে যাব এর মাধ্যম দিয়ে সমাজের কোনো উপকার হবে না আমাদের নিজেদের কোনো উপকার হবে না মুসলিম বা কোনো উপকার হবে না প্রিয় উপস্থিতি আমি আলোচনা একবার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি আমাদের বাংলাদেশ আলের যুব সঙ্গে গরিব ভাইদের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাবো আমরা যে শপথ নিয়ে মাঠে নেমেছি এই শপথ যেন আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা হাসাবের তেইশ নম্বর হাতে বলছেন মিনাল মিনিই না রিজা আলুন মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন সাদাকু মা আহাদুল্লাহ তারা আল্লাহর সাথে যে শপথ করেছিলেন সেই শপথের উপর তারা সত্যবাদী সেই শপথের উপর তারা টিকে ছিলেন ফামিন হুম্মান কাদা নাহবাহু তাদের মধ্যে কিছু অংশ তারা চলে গিয়েছেন অমিন হুম্মাইয়ান তাদের এবং কিছু অংশ অপেক্ষা করছেন যারা আমরা এখানে রয়েছি তারা আমরা প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছি অমা বাদ্দালু তাবদিলা তারা কখনোই পরিবর্তন হন না তারা আল্লাহর সাথে যে শপথ করে যে সংকল্প নিয়ে সমাজের বুকে নেমেছেন সেই সংকল্প থেকে তারা কখনোই পিছিয়ে আসেন না তারা মারা যাবেন তবু মৃত্যু পর্যন্ত তারা এই শপথের ওপরে এই সংকল্পের ওপরে তারা স্থায়ী থাকবেন দৃঢ় থাকবেন আমরা কি এই দলভুক্ত হতে পারবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল আলম আমাদের সকল ভাইকে কবুল করে নিন প্রিয় উপস্থিতি সেই বদর যুদ্ধের কাহিনী আপনারা জানেন সবাই বদর যুদ্ধে যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদেরকে জমায়েত করলেন মদিনার বুকে তিনি মুরব্বী সাহাবিদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন আমরা যুদ্ধটা কোথায় বসে করব কুরাইশ সাথে আমাদেরকে হামলা করতে আসছে আমরা কোথায় বসে যুদ্ধ করব তখন মুরব্বী সাহাবি যারা ছিলেন তারা বললেন আমরা মদিনায় বসেই যুদ্ধ করি কিন্তু যারা তরুণ সাহাবি ছিলেন আল্লাহ মনে মনে চাচ্ছিলেন যে না মদিনা মদিনা নয় মদিনার বাইরে যে আমরা শত্রুদের মোকাবেলা করি কিন্তু মুরব্বী সাহাবিরা এখানে সমর্থন দিচ্ছিলেন না সেই সময় একজন যুবক সাহাবি সাহাবি মেঘদাদ তিনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন মেঘদাদ আমর তিনি দাঁড়িয়ে বলছেন হে আল্লাহ রসুল ইয়া রসুল আল্লাহ আমি লিমা আমার আকাল্লাহ আবি আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন আপনি সেভাবেই পথ চলুন ওরাহনুমা আঁকা আমরা আপনার সাথেই আছি আপনি এবং আপনার রব যুদ্ধে নেমে পড়েন আমরা এখানে বসে থাকলাম ইন্না হা হুনা কায় আমরা এখানে বসে থাকলাম আপনি আপনার রব মিলে যুদ্ধ করেন আমরা এ কথা কখনোই বলবো না ওরা কিন নাকুল বরং আমরা বলবো ইধাব আনত অরবুকা আপনি আপনার প্রভু যুদ্ধে নেমে পড়ুন ফাকাতিলা ইন্না মাহকুমা মোকাতিলুন আমরা আপনার সাথে আপনাদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছি প্রিয় উপস্থিতি আরো স্মরণ করুন গাজওয়ায় বাদার বাদারের সময় যখন মুর্শিকরা মুসলমানদের কাছাকাছি হলো সেই সময় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম সাহাবদের উদ্দেশ্য করে বললেন 
विस्तृति मैं आसमान जमीन परिप्त खेजुर खाचिल खेजुर बेर द्रुत जिहद मैदान चले गए खेजुर खा समय खेजुर खेते चाहिए दावतम सारिश्वी शक्ति हिसाब से आविर्भूत होवक भाई ठीक एक ही अनुरोध चलो जान ठीक एक ही शपथे अधिकारी होते जर मैदान प्रत्येक के समान भाव अवतीर्ण तौफिक दान कर मध्य जरा आठने बहरे जरा रही प्रत्येक भाई बोलोदेशी जुव संघे पवित्र मिशन के पवित्र भीषण के वास्तवयन करार्जन अपन प्रत्येक आंतरिक सहयोगता चाहिए जान सबा मिले समबेत भावे सम्मिलित तो भावे दावत जिहदे काफेला के सारा बांगलार बुके एगिए नहीं जो पी सार बांगलार प्रति घरे घरे जान पवित्र कुमार से दावत के पोछ दीते आल्ला रबुल आलमीन आपके से तौफिक दान कर सकल के आंतरिक भाव मुबारकबाद जानिए धन्यवाद जानिए आज के मत उद्बोधन बक्तव्य शेष कर